Hello everyone and a very good morning to all of you and welcome to Baidu's exam prep, the most comprehensive preparation app for all exams. Uh, as we all know from Monday to Thursday, uh, 11 a.m. in the morning, we come up with the Hindu analysis. Today is 11th July and this is Tuesday and we are here with the Hindu analysis of 11th July that is Tuesday. If I am audible, just write in the comments, yes sir you are audible, so that we can start our session. Rain continues to pound North India, tall rises to 25. Uh, then this is an article we will be discussing Bengal rural elections re-polling peaceful. High court orders FIR sent to the deaths. Okay. Uh, sabse pehle hum log ye wala jante. So rain continues to pound North America, actually, North India. So I hope you are aware. Uh, we have witnessed heavy torrential rainfall in North India including the regions of Himachal Pradesh, Uttarakhand, Chandigarh, Delhi, this region. So North India mein kaafi barish dekhi gai. And tall matam yaan pe tall uh, it is related to death tall. Yani almost around 25 people have died because of heavy rainfall, floodings etc and all. So these are some of the images aap dekh sakte ho. Uh, so uh, it says 300 people including tourists are stranded, stranded means stuck, stranded means stuck, in Lahol Spiti, Lahol Spiti is a very famous district actually in the state of Himachal Pradesh, there is a Spiti river also there and Kullu district very famous tourist destination uh, actually it is also in Himachal Pradesh. Extensive damage to highways, power station, water supply system. PM sees uh, Prime Minister speaks to the Chief Minister, Mr. Sukhu. Okay, so this we will be discussing it. So this is uh, Delhi. Uh, this is Delhi. This is Himachal Pradesh, state of Himachal Pradesh, HP. Okay, yes. Now if you see it carefully, here you will get Kullu. Kullu is here, Bagal Manali. This is the zoomed version. So here is Kullu. This is Mandi, this is Shemla. Uh, ye wala jo hai na, isi ko te Lahol Spiti district ye hai pura. Thik hai, yaan pe border hai, yaan pe China ko milega. So this is Lahol Spiti district. Okay. Uh, yaan pe Kullu hai, yaan pe Great Himalayan National Park is also there. Kai bar ye question aata hai, ki Great Himalayan National Park is actually in which state? So the answer is Himachal Pradesh. That is what you should be knowing it. Fair Mandi hai yaha par ye bhi famous jaga hai. Shimla is actually the capital of Himachal Pradesh. I hope you are aware of that. Thik hai. So here it is being talked that Himachal Pradesh Chief Minister, Mr. Sukhvinder Singh Sukhu said roads, transport, electric uh, substation, water supply have suffered extensive damage. Uh, heavy rainfall ke karan, flooding ke karan, kai sare poles barbaad ho gaye, roads toot gaye, transformers per effect hua hai. As an initial damage could be around 3000 to 4000 crore. 3,000 to 4,000 crore ka nuksan So the Prime Minister talked to the Chief Minister of Himachal Pradesh over telephone call and all. Prime Minister also talked to the Chief Minister of Uttarakhand, Mr. Pushkar Singh Dhami as well. Okay. So dono jaga ke Chief Minister, yani uh, Himachal ke bhi CM aur ye Uttarakhand hai. This is Uttarakhand and this is Himachal Pradesh. So the Prime Minister talked to both the Chief Ministers uh, because uh, they have witnessed heavy rainfall and damage and all regarding it. Okay, yes. Uh, now, uh, let's move on. Mr. Sukho said efforts were under way to evacuation around three, evacuating around 300 people including tourists and residents stranded in Lahal Spiti and Kavullo district. So, 300 people are stuck in the tourist area. Look, 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 so that is why, I mean, the roads are actually quite turned and all. Wahan pe bohut sari pahadi wakara hai. And that is why uh, you will find a lot of avalanches also happening in these regions. Jab baadhi shuri shoti hai, to avalanche chane ka bhi dar hota hai. Landslides, jisko aap loo kehto, hai na? Landslides, avalanche, jo bada bada pahal katu ka gir jata hai, highway pe or something like that. The probability is high and all. Okay, uh, then he said the Shrikhand Mahadev Yatra have been halted for the rest of the season due to six deaths reported during the pilgrimage. Ab dekho, yaha par ab jaoge, yaha par ek Shrikhand Mahadev Yatra hai. This is the place in Himachal Pradesh. So this is a sort of a religious pilgrimage. Okay, yaha log jate hai religious season se. Uh, lekin ye yatra ko stay kar diya gaya, rok laga diya gaya hai because wahan par all it, chhe logo ki maut ho gai hai. Uh, that is why uh, for time being this has been stopped. Okay, yes. 
नाउ लेट्स टॉक अबाउट दैट्स हाँ यहाँ पे बहुत सारे एक्चुअली तीन रेंज होता है uh, देखो एक्चुअली हिमाद्री हिमाचल एंड शिवालिक आई हैव टॉट दिस इन पेड क्लासेस है ना ये थ्री रेंजेस ऑफ हिमालय आर देयर है ना तो हिमाद्री हिमाचल एंड शिवालिक तो हिमाचल प्रदेश नाम भी है स्टेट का यहाँ से हिमाचल uh, जो है वो माउंटेन रेंज गुजरता है एंड ऑल ठीक है उसके नीचे फिर शिवालिक है एंड ऑल यू शुड बी नोइंग इट है ना ओके यस नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन बंगाल रूरल इलेक्शंस रिपोलिंग पीसफुल हाई कोर्ट ऑर्डर्स एफ आई आर इन टू द डेथ मैंने बताया भी था कि फ्यू डेज बैक इट वॉज इन द न्यूज दैट कैलकाटा हाईकोर्ट हैड ऑर्डर द वेस्ट बंगाल स्टेट इलेक्शन कमीशन टू डिप्लॉय सी ए पी एफ सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स दिस आई डिस्कस डेट इन यस्टर डेज क्लास then bengal state election commission moved supreme court supreme court said yes it is fine the uh, uh, high court order is correct capf should be deployed and cr capf jo hota hai na it's a uh, again some umbrella term which includes cisf crpf I, uh, itbp hai na bsf ye sab milake capf kehte hain short mein theek hai so uh, and others are also there sashastra seema bal uh, so uh, that is what is being this just ha theek hai तो अब इसमें ये है कि इट वाज इन द न्यूज तो उसको क्या हुआ कि इसमें तो भी वॉयेंस हो गया सम पीपल डाइड एंड ऑल देन रीपोलिंग हैपेंड दोबारा इलेक्शन हुआ कई कई जगह पर बट वेर एवर द सेकेंड इलेक्शन हैपेंड द अनदर इलेक्शन हैपेंड और रीपोलिंग हैपेंड द रीपोलिंग वाज पीसफुल बट द प्रीवियस डेथ्स आई मीन जो जो डेथ्स हुई इस पर एफ लॉन्च करने के लिए कहा है हाईकोर्ट ने एंड द केस शुड स्टार्ट एंड ऑल वाई द वॉयेंस हैपेंड एंड ऑल सो दैट इज वॉट शुड बी नोइंग इट ओके यस Now uh, let's move on page number two. Me a article thi Yamuna inching closer to danger mark. Government starts evacuation work. Yes, Delhi me jo hai na bahut zada actually. If you see, uh, if you have seen the videos of Delhi, then uh, I mean uh, a lot of places actually water logging have happened and all. Kahi jagah pani vagara bhar gaya. To isme kuch cheeze apko kam ki pata hone chahiye. Central Water Commission ye pata hona chahiye. As per Central Water Commission, the Yamuna's water level is expected to rise two hundred five point five meter. तो सेंट्रल वाटर कमीशन क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए जैसे फॉर एग्जांपल इट इज अ सी डब्ल्यू सी सेंट्रल वाटर कमीशन इज अ प्रीमियर टेक्निकल ऑर्गेनाइजेशन इन द फील्ड ऑफ वाटर रिसोर्स अंडर जल शक्ति मिनिस्ट्री एंड इट इज इंटरेस्टेड विद रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इनिशिएटिंग कॉर्डिनेटिंग एंड फर्दरिंग इन कंसल्टेशन विद द स्टेट गवर्नमेंट कंट्रोल कंजर्वेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर रिसोर्स For the purpose of flood control, irrigation, navigation, drinking water supply, hydro power development. ठीक है? तो Central Water Commission का पानी से related सारा काम है. पानी से related मतलब flood control, irrigation, navigation मतलब वही जो boats का movement, ships का movement and all. Drinking water supply, hydro power project. तो so, ये सारे चीज के लिए commission बनाई गई Central Water Commission and it works under Ministry of Jal Shakti. So can anyone write in the live chat who is the Minister of Jal Shakti. I'm waiting for the answers. Yes. Ha. Huh. So the Jal Shakti minister is Mr. Gajendra Singh Shekhawat. Ye aapko pata hona chahiye because these types of questions have been asked in the past. Now, the question is uh, in 2019 the Ministry of Jal Shakti was formed after merging Ministry of Drinking Water Sanitation in which ministry? And these are your options. Ye CLAT 2021 ka question hai. So I'm expecting you all to answer it. Bataiye. जल शक्ति मिनिस्ट्री कौन से दो मिनिस्ट्री को मर्ज करके बनाया गया था एक मिनिस्ट्री मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर सैनिटेशन और दूसरी मिनिस्ट्री का नाम बताना है यस द राइट आंसर एज हा वेरी गुड प्रांजलि प्रिया चौहान प्रांजलि यस नितिका यू ऑल राइट हाँ एक्चुअली क्या है वाटर रिसोर्स रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रेजुवेनेशन ये वाली मिनिस्ट्री और ड्रिंकिंग वाटर सैनिटेशन को मर्ज कर दिया गया अब ये एक डिपार्टमेंट रह गया है मिनिस्ट्री के अंदर दिस इज नॉट डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर अंडर दिस मिनिस्ट्री अब देखो यहां लिखा हुआ है ना इट कम्स अंडर डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्स रिवर डेवलपमेंट गंगा रिजोनेशन अंडर जल शक्ति मिनिस्ट्री सो इन साइड द मिनिस्ट्री देर आर वेरियस डिपार्टमेंट तो पहले ये मिनिस्ट्री था ये डिपार्टमेंट हो गया ठीक है सो नॉ दीज थिंग्स हैव बिकम डिपार्टमेंट बिकॉज नॉ वी हैव जल शक्ति मिनिस्ट्री ठीक है सो द राइट आंसर इज ए ऑप्शन ए एक चीज और याद रखिए ये वाली मिनिस्ट्री जो अभी स्टिल एग्जिस्ट करती है तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर नहीं है कुछ लोगों ने बी भी किया था इसलिए मैं बता रहा हूँ मिस्टर सरबानंद सोनोवाल इज द मिनिस्टर इज अ फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ आसम पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटर बेस ठीक है ये अभी भी एग्जिस्ट करता है ठीक है सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हेयर आई थिंक सी और डी कोई मिनिस्ट्री नहीं है एज फार एज माई नॉलेज इसका आंसर ठीक है ओके 
Uh, let's move on. Okay, before moving on, guys, there's a small announcement. We are having a CLAT 2024 course. The exam is in December. So hardly five, six months is left. You should go for this course. 300 plus recorded videos, 300 plus hours of live session, 35 plus mock tests are there. If you have any question, call on this number 953 9568 you have call. And uh, go to the app download the uh, app go to CLAT section and we are providing a three day free trial of the paid course the paid course ka, uh, trial and now three day ka trial hum log, we are providing it okay yes okay so you should be uh, 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 i mean you can go and and get the access of the paid classes now let's talk about uh, our editorials and all now ai is disruptive economic impact and india check okay now, what is AI? Kya hota hai? Artificial intelligence. Now, it is being talked about na, a lot. Means the machine can think. The power of a machine to think and respond. So, just the way it is, in 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 the way it is, uh, that is what is being talked about. Kya hoga, nahi hoga. So let's discuss about this. So this type of questions are coming. Like, ha, dekho, self driving car, robocop, automated factory machines. Jaise apne suna hoga, Tesla ki car aati hai. Hai na? Uh, self driving car. Ab to India ki bhi car mein aane laga. Self driving car matlab hai ki aap car nahi bhi chalaoge. Aap haan chhod doge steering wagara. Still the car will automatically maneuver through the help of sensors and all. Thik hai? So that is an example of artificial intelligence. Fair, uh, the recent rise of large language models and generative AI, large language models, LLM, just like chat GPT, bhi hai, na? Usi ka example hai. like if you go to the chat GPT, you can ask questions and they can answer it, hai na? Hai na? and uh, chat GPT has been running and also chat GPT, kya hai? Aap jauge, usme agar kuch sawal puchoge, if you ask type any question, they will answer it back, Theek hai? so that is what you should be knowing it. And so generative AI ka matlab hota hai, it's a broad term that can be used. If coffee broad term hai, AI system whose primary function is to generate content. Hai na? Generative AI ka matlab hota koi bhi AI jo ki content generate karta hai, jaysa chat GPT is ka bhi ek example ho sakta hai, hai? GPT-4, GPT-4 thoda sa advanced version aap samaj lo, advanced version of chat GPT. Is mein aap photo se search kar sakte ho. Jaysa Google Lens kaise hota hai, agar aapne Google Lens use kiya hai, very similar to that. Uh, but it is an advanced version, uh, where with the help of photo or image you can search for it take a generative ai even large language modules is a question pucha tha clat me okay it's gonna be one of the example at gpt4 and all this make a type of ai system that works with language in the same way that a neuronautical engineer might use software to model an airplane wing a researcher creating an lm the question i this is my example uh, llm large language models me lambda this question was asked in the exam clat on unit three okay uh, what is the full form of lambda? This was asked last year on 18th December 2022. The exam happened. And this question was asked that lambda ka full form of lambda is Google developed. Kiya hai na? So, now you have told it is an example of LLM, large language module. Hai na? So, language word is not written. Find out. Karo. Language. It's talking about language. Huh? Yes. Gauri, Priya, Chavan, Eram, Pranjali, Sanya, you all are right. Language model for dialogue application is a family conversation, large language model developed by Google. So, and all. So, B is the right answer to this question. Yes, Sanya and Nitika saying you all are right. Okay. Uh, so, Usi ki baat in a study where generative AI at work. So, uh, kuch research wagara kiya in logo ne artificial intelligence ka. Uh, okay, what are the impacts of artificial intelligence? Hai na? So, he's talking about some LinkedIn top 50 companies. So, yes, I'm not research with detail. Mein jana. No need to go in detail. Uh, but since we are talking about chat GPT, we should be knowing what is the full form of, of what of which company has developed it. Microsoft, OpenAI, Google, Meta. Or is my GPT ka full form bataye to this question was asked recently. Uh, I think Jamia ka exam me poochata. Or a MBA ka exam hota, testnet wahi poochata ye question. GPT ka full form bataye. Yes, good morning everyone. Good morning Dhananjay. Yes. Uh, the right answer is OpenAI. Very good. The Developer of Chat GPT and GPT-4 is OpenAI. AI is artificial intelligence. Now, you know this. Yes, this is Amra, Dhananja, Iram, Sanya, Yash, Nidika. Uh, GPT is full form generative pre-trained transformer. Yes, Gauri, very good. Pranjali, good. Fantastic. So, GPT is full form. Generative pre-trained transformer. 
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैट बॉट है ना जिसमें आप चैट कर सकते हो टाइप करोगे तो वो जवाब देगा आपको Uh, एक बार आप लोग सबको ट्राई करना थोड़ा सा यूज करके ठीक है अच्छा कुछ टर्म्स है मैं आपको बता दे रहा हूँ गूगल देखो बायडू जो होता है चाइना का है ठीक है मेटा इस पेरेंट कंपनी ऑफ फेसबुक गूगल की पेरेंट कंपनी कौन सी है अल्फाबेट ठीक है सब पता होना चाहिए आजकल पूछ रहे तो ये पता होना चाहिए ये सब ये सब टर्म को एक बार जाके गूगल पे सर्च कर लेना ठीक है बिकॉज नो आई डे आर आस्किंग क्वेश्चन फिर एक गूगल ने लॉन्च किया बार्ड इसको भी थोड़ा सा पढ़ लेना बार्ड गूगल्स बार्ड Read these things. Uh, अभी फेसबुक ने थ्रेड्स लॉन्च किया है है ना बिकॉज नॉट इज दे आर आस्किंग क्वेश्चन फ्रॉम दीज थिंग्स ओके आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए इंडिया बींग द मोस्ट पॉपुलर मतलब पॉपुलेशन वन ऑफ द मोस्ट हाइएस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड शुड बी ऑन द लुक आउट एज एनी निगेटिव इफेक्ट ऑन एम्प्लॉयमेंट कैन एडवर्सली इम्पैक्ट द इकॉनमी हाँ अब ए आई का निगेटिव एस्पेक्ट भी लोग बता रहे हैं कि निगेटिव एस्पेक्ट इज मे बी लॉस ऑफ एम्प्लॉयमेंट माइट हैपन बिकॉज अ लॉट ऑफ वर्क वुड बी डन बाई द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस so then humans would be required less that is an issue increase efficiency by adoption of ai in call centers and software industry does not bode well for millions of industries and all theek hai so is this sabki baat bata rahe these are the issues hai na but uh, the pwc report they are suggesting it saying ki uh, for china it will give 26% boost and all to bahut sare theories hain ki isse fayda bhi hoga kuch log keh rahe nuksan hoga theek hai there are lot of benefits also uh, but it is very difficult to say whether we'll be having more benefit or more loss जैसे जब कंप्यूटर इनिशियली आया था ना कंप्यूटर और इंटरनेट ठीक है तो 1990s में सो पीपल वेर फियरफुल वेदर देर विल बी लॉस ऑफ जॉब और इंक्रीज इन नंबर ऑफ जॉब्स ठीक है कि नौकरी जाएगी कि नौकरी और बढ़ जाएगी इंडिया में तो इसलिए कि बहुत सारी नई नौकरी भी क्रिएट हुई बिकॉज ऑफ कंप्यूटर्स राइट ए लॉट ऑफ जॉब्स प्रीवियस पुरानी जॉब चली भी गई अब सेम चीज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आएगा तो जॉब जाएगी कि आएगी इट्स वेरी डिफिकल्ट से because maybe a lot of job losses will happen so maybe at the same time new creation of jobs will happen because of artificial intelligence we do not know exactly it is very difficult to say right now na to bahut sari cheeze hain now that is what is being talked about now okay now uh, then we are talking about second moon shot uh, because yes we are sending uh, the chandrayaan 3 this time uh, so to moons rising important in scientific political milieu dekho isse bahut question aaya hua hai इसरो स्पेस टेक्नोलॉजी दे हैव आज देखो एक पूरा पूरा पैसेज ही क्लैट 2022 में दिया था दिस इज द पैसेज इन फ्रंट ऑफ यू ठीक है व्हेन वी हियर द न्यू स्पेस ओनली वन देखो इसरो का पे पूरा क्वेश्चन है देखो दीस आर क्वेश्चंस बीइंग आस्क्ड तो ये चार पांचों का आंसर आप गो एंड फाइंड आउट मैंने दिखा दिया ये सब मैंने पढ़ाया था स्टिल रिमेंबर नाविक पढ़ के जाना मैंने कई बार नाविक बताया है फिर न्यूक्लियर टेस्ट वगैरह भी बताया है दीस थिंग्स आई हैव डिस्कस्ड so it means they are asking questions from isro space technology ye sabse questions pooch rahe hain theek hai abhi ye pucha last year june mein jo exam hua tha june july mein hua tha na so they had asked questions from here okay yes <coughs> now in then standard time 12:35 uh, mein 14 july ka will be having <coughs> chandrayaan 3 theek hai so chandrayaan 3 will be launched <coughs> from gslv mark 3 ye rocket ka naam hai isko lvm3 bhi kehte hain launch vehicle mark 3 dekho ye wala rocket hai so this is the rocket which will be used <coughs> to launch chandrayaan 3 theek hai to yahan pe rakha rehta hai andar mein to yahan inside it you will find actually uh, the uh, the satellites to so actually kya hota hai jo upar jata hai to pura khul jata hai aapne dekha hoga sara kuch aur yahan pe se nikalta hai wo uh, the satellite jo ye sab hota hai dekho theek uh, hai so that is what so lander ko unhone vikram ka hai aur pragyan ko rover jaise last time tha so chandrayaan 2 actually which was not completely successful बिकॉज जो लैंडर था वो फेल कर गया था ना लैंड नहीं कर पाया था जो सॉफ्ट लैंडिंग वुड नॉट हैपन दैट इज वाई अगेन वी आर सेंडिंग विक्रम एंड प्रज्ञान तो विक्रम इसका नाम है लैंडर का नाम ठीक है देखो ये लैंड कर जाएगा तो वहां जाएगा ना चंद्रयान यानी मून पर जाकर के लैंड कर जाएगा ओके एंड दिस इज प्रज्ञान ये रोवर होगा ये इसी एक्चुअली इसी के अंदर से निकलेगा ये खुलेगा ना तो इसमें से निकलेगा फिर ठीक है ये रोवर रोवर मतलब इसमें चक्का होता है व्हील्स होता है so it can move on the surface of the moon so that is called as pragyan rover pragyan is ka naam rakha gaya rover matlab ye chakka isme chal bhi sakta hai theek on the surface hai na yes k c one was the chairman of isro at that time very good pranjali good ha huh. so that is what is being talked about here uh, hai na the surface mission failed in september when the lander crashed in 2019 to ye bata rahe the ki 2019 ka jo mission tha september ko unfortunately fail kar gaya tha uh, is time jo hai jslv mark 3 pe isi wale rocket pe bheja jayega and uh, just have an idea that this is actually a three stage launch vehicle ye one of the most powerful ab yaad rakha one of the most 
पावरफुल इंडियन रॉकेट्स माना जाता है इंडियन लॉन्च व्हीकल कह दो या रॉकेट्स कह लो ठीक है ठीक है इसमें जैसे भी मार्क वन मार्क टू भी आता मत मार्क थ्री जो है या जिसको हम लोग एल वी एम थ्री कह रहे हैं लॉन्च व्हीकल मार्क थ्री या जी एस एल वी मार्क थ्री दोनों सेम चीज है दिस इज द मोस्ट पावरफुल रॉकेट टेल नाउ ठीक है तो इसमें देखो इसमें तीन थ्री फेज इंजन होता है थ्री स्टेज लिखा है ना सो सॉलिड लिक्विड एंड क्रायोजेनिक इंजन क्रायोजेनिक मतलब क्रायो इज एक्चुअली द वर्ड Which is referring to extreme minus में temperature होता है इसका minus some degree I don't remember the exact temperature तो इसमें देखो Lox लिखा ना liquid oxygen and liquid hydrogen होता है और जब the temperature is so cold that the gas becomes I mean uh, I mean they are actually in liquid stage उसको ठंडा बहुत ठंडा करके liquid stage में रखा जाता है oxygen को hydrogen को ना ठीक है that is you should be knowing it तो इसमें ये बता रहे हैं कि चंद्रयान है ना इसमें जैसे लिख रहे हैं कि the previous one actually unfortunately failed and also चंद्रयान two जो पुराना था two kilometer from moon Vikram lander loses contact with the mission देखो ये September 2019 का है almost four years back we are talking about this and at that time इसरोस chairman was K C one आपने देखो ये फोटो काफी वायरल हुई थी at that time K C one इसरोस chairman है ना and he was emotional because at the last moment the mission was not hundred percent successful तो जो विक्रम लैंडर था वो लैंड होने से बस दो किलोमीटर पहले कुछ इश्यू हो गया और वो कांटैक्ट मिस कर गया जो कनेक्शन तो उससे क्या हुआ कि लैंडिंग नहीं हो पाई एक्चुअली क्या था इससे मून है ना तो यहाँ पे लैंडिंग करा था सॉफ्ट लैंडिंग उसको कहते हैं साउथ पोल पर तो ऐसे जैसे अगर लैंडर है तो धीरे 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 करके लैंड करेगा ना तो इसे लैंड करेगा तो टूट जाएगा ना सो दैट्स कॉल्ड एज सॉफ्ट लैंडिंग दे गिव द टर्म सॉफ्ट लैंडिंग ओके सो दीज आर द टर्म्स यूज देखो इसमें लिखा होगा कहीं पर अगर आप पढ़ोगे ना सो दे आर टॉकिंग अबाउट द सॉफ्ट लैंडिंग एंड ऑल ठीक है so uh, so that is what we hope that हाँ देखो लिखा ना soft landing on the moon is a complicated exercise and possibility of failure is high and all तो yes failure होने की probability होती है इसलिए कि बहुत मुश्किल काम है ये मतलब थोड़ा complicated है so we hope that this time तो इसलिए लिखा है this is India's second attempt because Chandrayaan two में भी हम लोगों ने कोशिश की थी land कराने की which was not actually successful soft landing कराने का एक attempt ले चुके हैं this is Chandrayaan three would be the second attempt तो soft land soft land करने का ठीक है एक होता है जब मूव करने का ऑर्बिट करने का देखो ऑर्बिटर एक होता है जैसे सिर्फ ऑर्बिट करेगा और लैंडिंग कराना डिफिकल्ट होता है आई मीन सॉफ्ट लैंडिंग इज एक्चुअली मोर डिफिकल्ट ठीक है सो दैट इज व्हाट शुड बी एक आर्टेमिस गॉड है है ना तो इंडिया दिस डन टू प्ले आर्टेमिस गॉड इन द बैकड्रॉप ये सब थोड़ा सा आर्टेमिस प्रोग्राम है नासा का ये भी थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा ठीक है गो एंड रीड एंड रीड अबाउट आर्टेमिस अकॉर्ड ये भी पढ़िएगा अकॉर्ड मतलब एक तरह का एग्रीमेंट होता है ठीक है सो गो एंड रीड अबाउट इट दिस इज अ होमवर्क फॉर यू ठीक है ओके दिस द होमवर्क आर्टिमिस अकॉर्ड होमवर्क है फाइंड आउट करो और आर्टिमिस प्रोग्राम नासा का है दे आर प्लानिंग टू सेंड ह्यूमंस अगेन एंड फर्स्ट फीमेल को भेजने का टारगेट है टू मून मून पर फर्स्ट फीमेल भेजने का टारगेट है ओके सो दिस इज एक्चुअली द ज्वाइंट कोलैबोरेशन ऑफ नासा यूरोपियन स्पेस एजेंसी जाक्सा जापान स्पेस एजेंसी कैनेडा स्पेस एजेंसी दीज आर द थिंग्स है ना अब्राहम अकॉर्ड इज डिफरेंट नंबर अब्राहम अकॉर्ड इज बिटवीन इंडिया यूएई एंड इजराइल दैट्स डिफरेंट ठीक है Now, women's reproductive autonomy is the new catchword. Now, let's talk about a question for you. World Population Day is on. Your options are 9th July, 11th July, 21st July, 27th July. What is the right answer to this question? World Population Day, कौन से date को है? कब होता है? सब कोई like button press कर दिया, guys. At least 30 plus likes ले जाओ, everyone. Please press the like button, share this video, subscribe to our channel. World Population Day कब मनाया जाता है? It's important. Go and find out some history ki why is World Population Day celebrated on this particular day. Yes, Namra, yes, Priya, Haan, Deepika, Gauri, Nitika, yes. 11 July, yaaj ka din actually. 11 July 1987 or 1989 ko kuch hua tha, isko find out karna. Thik hai, what is so special. So it's a homework. And please tell me, what is the theme of World Population Day 2023? Your options are, gender biasness occurs. Gender equality a panacea, unleashing the power of gender equality. Nothing is better than empowering girls. Your time starts now. World Population Day 2023, which is the theme of the 11th July. Yes, very good, Gauri. Fantastic. Number of the, yes, 5 billion global population of the year was made. Correct. 11 July, it was made in the world population day. Yes, Priya, Javan, Pranjali, Iram, Saniya, Rashmi Kant. Yes. Sorry. Actually, it's a whole name. It's not so long. It's a whole complete name. 
Unleashing the power of gender equality of lifting the voices of women and girls to unlock our worlds in finite possibility. ये काफी लंबा सा है तो इसलिए मैंने छोटा सा लिख दिया ठीक है तो ये पूरा है दिस इज एक्चुअली द थीम ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन डे ठीक है और ये यूएन सेक्रेटरी जनरल साहब है ना एंटोनियो ग्यूट्रेस ओके Uh, so that is what this article is talking about. The theme of World Population Day this year is unleashing the power of gender. ये बता दिया मैंने है ना? So this is the theme this year. Could not be more apt for India. इससे ज़्यादा perfect चीज़ इंडिया के लिए कोई नहीं हो सकती जो कि ये थीम है, ठीक है? Uh, so that is what is being done when we unlock the full potential of women and girls, encouraging and nurturing their desire for their family etc. We galvanize half the leadership ideas, innovation etc. So he is telling that I mean uh, the author is talking about the empowerment of girls and all. कि हाउ इट विल बी वेरी मच इफेक्टिव इन टैपिंग द पोटेंशियल एंड ऑल ठीक है इनफैक्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने कहा भी है दैट इंडिया जी डी पी विल इंक्रीज बाई ट्वेंटी सेवन परसेंट इफ द फुल पोटेंशियल ऑफ गर्ल्स आर यूटिलाइज ओके दैट इज वॉट इज बिंग टॉक अबाउट फॉर टू लॉन्ग द वर्ल्ड हैज बीन ऑप्शन विद पॉपुलेशन नंबर एंड टारगेट स्टेट ऑफ इंश्योरिंग रिप्रोडक्टिव ऑटोनॉमी ठीक है तो वो बता ये ना कि पीपल आर मोर कंसर्न अबाउट द पॉपुलेशन नंबर की कितनी आबादी बढ़ी कितना कंट्रोल है टोटल फर्टिलिटी रेट कितना है But the author is saying that we are less concerned about reproductive autonomy of female. Means the choices of female whether to have child, whether to have abortion. That's called as reproductive autonomy. Okay, autonomy means independently decide कर सके औरत. है ना? That's the idea about it. Okay, population stability comes when product uh, reproductive and sexual health decisions are freed uh, of discrimination, coercion, and violence and all. So, मतलब population stability according to the author तभी आएगी जब when we are having I mean the choices. The female have the choices of I mean the reproductive autonomy. You can say or the choices to take her decision about the childbirth and all. Okay. So population day is 11 July. India deserves to be commended for its family planning and all. Okay. So commended means the tariff kiya jana chahiye should be praised for its family planning initiative and all. That is what is being talked. India's commitment towards family planning 2030 partnership excludes expanding its contraceptive basket and all. So इस बारे में इतना detail नहीं जाना. Okay. ये चीज एक थोड़ा अच्छी बात है कि जैसे मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है इंडिया का ठीक है सो आउट ऑफ वन लाख इनकाउंट किया जाता है आउट ऑफ वन लाख चाइल्ड बर्थ ठीक है मैटरनल मोर्टेलिटी रेट मतलब मदर्स की जो डेथ होती है चाइल्ड बर्थ से सो अर्लियर पहले दो वन थर्टी था अगर आप देखोगे दो हजार चौदह से सोलह के बीच नो देन आफ्टर वन ट्वेंटी टू हंड्रेड थर्टीन वन जीरो थ्री नो इट इज नाइनटी सेवन तो इट्स अ वेरी गुड थिंग दैट ओनली नाइनटी सेवन फीमेल्स आर डाइंग आउट ऑफ वन लाख चाइल्ड बर्थ जब चाइल्ड बर्थ होता है तो मदर की डेथ हो जाती है कभी कभी आई होप यू आर अवेयर ऑफ दैट सो दैट्स कॉल्ड एज मैटरनल मोर्टेलिटी रेट एम एम आर ओके सो नाइनटी सेवन आउट ऑफ वन लाख आइडियली कितना होना चाहिए अकॉर्डिंग टू यू एन एस डी जी टारगेट दो हजार तीस कितना होना चाहिए कैन एन टेल मी इट शुड बी सेवेंटी आउट ऑफ वन लाख ठीक है एक लाख में सत्तर लोग होने चाहिए ओके सो दैट इज वॉट देखो यहाँ लिखा ना सत्तर लोगों की डेथ होनी चाहिए सत्तर मतलब आउट ऑफ वन लाख If it is seventy lakh, seventy uh, deaths out of one lakh um, child birth, then it is considered as I mean uh, um, the um, achieving the target. So, abhi bhi ninety seven bhi acha hai. No doubt, matlab pehle ke mukabale to kafi better hai. We are comparatively much better as compared to I mean uh, the previous years, but still we have to reduce it till seventy. ठीक है ये पता होना चाहिए basic idea होना चाहिए. अच्छा कुछ और भी find out करना है जैसे maternal mortality rate है, फिर child mortality rate होता है. यानी पांच साल के अंदर under five, how many children are dying? ये आउट ऑफ वन थाउजेंड कैलकुलेट करते हैं फिर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट होता है ये अंडर वन ईयर्स होता है फिर एक होता है न्यू नेटाल मोर्टेलिटी रेट ये ट्वेंटी एट डेज के अंदर अगर बच्चे की डेथ हो जाए दैट्स कॉल्ड एज न्यू नेटाल मोर्टेलिटी रेट सो दीज आर सम ऑफ द फैक्ट्स आपको पता होना चाहिए ठीक है मतलब एक मोटा मोटी आइडिया होना चाहिए ठीक है से अकॉर्डिंग टू नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे ओनली टेन परसेंट ऑफ वुमेन इन इंडिया आर इंडिपेंडेंटली एबल टू टेक डिसीजन अबाउट देर ओन हेल्थ तो लगभग दस ही परसेंट महिला जो अपना डिसीजन ले पाती है रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड when she should have a child abortion and all these other things theek hai uh, dekho yahi main bata raha tha ki world economic forum ne kaha hai ki agar gender parity parity matlab equality ho jaye yani when um, uh, actually the full potential of females in india are realized then india's gdp will increase by 27% theek hai world economic forum ka ye data chalo ab aage chalte hain ye wala main hum log already discuss kar chuke hain we have discussed about this uh, this is actually related with what Uh, this is actually related with uh, the violence that happen in the state of bengal theek hai to ye hum log discuss kar chuke hain ek bar pad lena se theek hai don't waste the waste water ab dekho ye kya bata rahe jo waste water nikalta hai industry se isko kya hai idhar udhar na jaane de rather it should be channeled to 
प्रॉपरली है ना इससे बहुत नुकसान भी होता है अगर वेस्ट इधर उधर चला जाएगा तो मान लो अगर वेस्ट है निकल के और ये चला गया वाटर बॉडी में तो वाटर पॉल्यूशन हो जाएगा यूट्रोफिकेशन आपने सुना होगा यूट्रोफिकेशन है ना देन अगर ये सोयल में चला गया तो सोयल को हार्मफुल कर देगा एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी है ना और ये वाटर में क्या रिवर में चला गया उसी को आप पानी पी रहे हो सो दिस विल कॉज कॉल रा जॉन्डे समथिंग लाइक दैट ये सब बीमारी हो जाएगी कॉल रा जॉन्डे समथिंग लाइक दैट पॉलिटिकल मोटिवेटेड टोटल स्केल ये धरे जी यू कैन स्केप इट ठीक है बट कभी कभी उसमें कुछ जजमेंट्स वगैरह होते हैं तो आप पढ़ लेना उसको ठीक है जनरली अगर पॉलिटिकल होता है तो अवॉइड करना चाहिए ठीक है हाँ सो so, uh, तो ये आपको पता होना चाहिए दिस इज टॉकिंग अबाउट द डोंट वेस्ट द वेस्ट वॉट है ना देखो ये एपिडेमोलॉजिस्ट है एपिडेमोलॉजिस्ट मतलब जो एपेडमिक्स पर रिसर्च करते हैं एपेडमिक्स होता है जैसे है ना है ना सो ये टॉकिंग अबाउट एक प्रीवियस एग्जाम्पल दे रहे हैं जॉन स्नो को फिजिशियन थे ही फाउंड दैट कॉल राउट बैक इन एटीन तो बाद में पता चला कि वो एक पंप है उसमें हो रहा है पंप उसमें एपेडमिक्स पंप है उसमें देखो कंटामिनेटेड वाटर पंप था वाटर पंप समझते हो जैसे चापा कल एंड ऑल contaminated था so it, the waters were actually uh, not fine clear and clean and all and it was causing diseases तो जब उसको हटा दिया गया पंप दूसरी जगह से पानी दिया जाने लगा then it got improved and all तो वही सब example वगैरह बता रहे अब देखो clean water sanitation की जब बात होती है तो question आता है कि which SDG talks about uh, clean water and sanitation SDG four SDG six SDG seven SDG eleven yes गुप्ता देखो Sunday को editorials नहीं आता है ठीक है तो आप वो वाला संडे को द हिंदू स्किप कर सकते हो बिकॉज उसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं होती फ्राइडे सैटरडे को आप खुद से पढ़ लो ठीक है देखो एक्चुअली क्या है फ्राइडे सैटरडे माय वीक ऑफ दैट्स वेट टेलिंग तो आप जो हम चारों दिन पढ़ाते हैं उसमें आपको एक आइडिया लग जाएगा कि कौन सी आर्टिकल पढ़नी है कौन सी आर्टिकल स्किप करनी है मैं ये वाला इसलिए पढ़ाता हूँ कि जब आप न्यूज पढ़ोगे वेन यू रीड द न्यूज यू विल रियलाइज विच आर्टिकल टू स्किप एंड विच आर्टिकल टू रीड ठीक है सो ऑन फ्राइडे एंड सैटरडे यू शुड ट्राई टू रीड बाई योर ओन है ना Yes, the right answer is SDG six. B is the right answer. ठीक है. Clean water and sanitation. दूसरी बात है कि जो important तो मैं बता दूँ. जब Friday, Saturday कुछ editorial आए, ठीक है. अगर कोई चीज़ important, बहुत important होती है ना वो तो editorial में it keeps on repeating. So Friday, Saturday फिर Monday को भी आ जाएगा, फिर Tuesday को भी आ जाएगा. If there is very important editorial, it keeps on repeat, repeating two to three, two three times. जैसे मान लो कि मैं सर राहुल गांधी disqualification happened. So it, if it came in Friday and Saturday, maybe after few days, few weeks, it will come again. ठीक है तो जो इंपॉर्टेंट है वो कई बार रिपीट हो जाता है ठीक है एसडीजी सिक्स हाँ बी इज द राइट आंसर हाँ क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन इसका टारगेट है 2030 तक यू शुड हैव एन आइडिया ओके है ना सो दैट इज व्हाट इज बीइंग टॉक्ड अबाउट तो इसी वाटर वेस्ट वाटर के क्लीनलीनेस की बात करें सर्वाइलेंस की बात करें ये भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया रिकॉर्ड रेनफॉल चंडीगढ़ कुल्लू सी वेटस डेज इन हिस्ट्री तो यहाँ पर जो है इस रीजन में बहुत बारिश हुई हिमाचल में चंडीगढ़ रीजन में पहली बार इतना ज्यादा बारिश देखा गया जुलाई में वेटेस्ट जुलाई जुलाई में इतनी ज्यादा बारिश नहीं उम्मीद की गई थी बट यू कैन सी डी पंजाब वेस्ट यूपी वेस्ट एमपी में काफी ज्यादा बारिश देखने को मिली है ना ग्लोबल साउथ ओरिजिन एंड सिग्निफिकेंस ठीक है अब देखो ये मैंने पढ़ाया है ग्लोबल नॉर्थ एंड ग्लोबल साउथ यहाँ पे एक ब्रांड लाइन होती है ये भी मैंने बताया है ना दिस इज अ ब्रांड लाइन तो उसके ऊपर जो ग्लोबल नॉर्थ कहते हैं नीचे वाले को ग्लोबल साउथ कहते हैं एंड साउथ जो होता है वो डेवलपिंग नेशन डेवलपिंग कंट्रीज में आ गया ये डेवलप्ड नेशन में आ गया ना द रिच नेशन ऑलरेडी बिकम रिच और नीचे रेड वाला वो डेवलपिंग दे आर स्टिल एक्चुअली इन देश ऑफ डेवलपिंग इन ठीक है फिर पेज टेन में एक आर्टिकल था है ना ये पता होना चीज को ब्रांड लाइन कहते हैं ठीक है ना ब्रांड लाइन समथिंग लाइक दैट इस तरह का स्पेलिंग होती है बच्चे कर लेना ओके तो इसी पर आर्टिकल है है ना ग्लोबल साउथ ओरिजिन एंड सिग्निफिकेंस इसी से कॉन्सेप्ट आता है साउथ साउथ कॉपरेशन मतलब कॉपरेशन अमंग डेवलपिंग नेशन ठीक है जैसे उसमें एग्जाम्पल दिया गया नॉन अलाइन मूवमेंट इसको कहा जाता है साउथ साउथ कॉपरेशन तो जैसे इंडिया ने नॉन अलाइन मूवमेंट किया था आपको याद है इंडिया इंडिया वॉज इन्वॉल्व देन इजिप्ट वॉज देयर ठीक है और इंडोनेशिया था फिर घाना था घाना इधर कहीं पड़ेगा घाना वॉज देयर है ना एक आक और कंट्री था केनिया वॉज देयर है ना सो साउथ साउथ कॉपरेशन का बेस्ट एग्जाम्पल नॉन अलाइन मूवमेंट माना जाता है ना साउथ साउथ कॉपरेशन इन डेवलपिंग कंट्रीज कॉपरेटिंग विद ईच अदर दैट्स कॉल्ड साउथ साउथ कॉपरेशन ठीक है सर साउथ इज इन साउथ बट इट कम्स ये वेरी गुड हाँ ब्रांड लाइन जिसने बनाई थी वो इस तरह बनाया था लाइन ठीक है टेक्निकली ऐसे करके इसने ऐसे टर्न कर दिया था 
ठीक है तो ये मानते हैं कि इसका रीजन ये है कि देखो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ये वाला ऑस्ट्रेलिया है ठीक है और ये वाला न्यूजीलैंड है ठीक है तो ये मानते हैं कि इवन इफ दे आर इन साउथ पोर्शन ऑफ कंट्री बट दे आर कंसिडर्ड एज पार्ट ऑफ डेवलप्ड वर्ल्ड तो इसीलिए उसको उधर ऊपर वाले हिस्सा में डाल दिया गया ठीक है इसीलिए नीचे जाके थोड़ा सा इसको ट्विस्ट कर दिया गया लाइक दिस तो इसीलिए इसको ग्लोबल नॉर्थ कहा गया इसको ग्लोबल साउथ कहा गया अगर यहाँ पे आप यहाँ पे देख रहे हो ये ये फ्रेंच गोयना तो ये फ्रांस का पार्ट है ठीक है फ्रांस यहाँ पे है ना और ये वाला फ्रेंच गोयना साउथ अमेरिका की एक जगह है फ्रेंच गोयना देखो मैं साफ से लिख देता हूँ फ्रेंच ये वाला भी ब्लू दिखा रहे हैं ना फ्रेंच गोयना है ना अच्छा यहाँ एक जगह है कुरु आपने नाम सुना है यहाँ से सेटेलाइट लॉन्च होता है जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्लैट में क्लैट 2022 में क्वेश्चन आया था एप्पल एक इंडिया का सैटेलाइट था इसरो ने लॉन्च किया था है ना मेड बाय इसरो व्हिच वाज लॉन्च फ्रॉम कुरु फ्रेंच गोयना यहीं से लॉन्च हुआ था आर यू अवेयर ऑफ दैट यस हां यस प्रंजल इट इज नॉट बेस्ड ऑन जियोपॉलिटिक्स इट इज ऑन बेस्ड ऑन जियोपॉलिटिक्स एंड नॉट ज्योग्राफी एज सच है ना तो एप्पल जो है और भी बहुत सारे सैटेलाइट व्हीकल जो है वो कुरु फ्रेंच गोयना से लॉन्च होते हैं जैसे देखो जनरली इंडिया जो यहाँ से लॉन्च करता है ना श्री हरि कोटा श्री हरि कोटा सतीश धवन स्पेस सेंटर इन आंध्र प्रदेश ठीक है बट कभी कभी वर्ल्ड लेवल पर यहाँ से खूब लॉन्च होता है फ्रेंच गोयना से खास के यूरोपियन स्पेस एजेंसी जो है ना ई एस ए फ्रांस में एक जगह है ये फ्रांस है ना यूरोपियन स्पेस एजेंसी इज देयर सो दिस यूरोप स्पेस एजेंसी लॉन्च इज अलॉट ऑफ सेटेलाइट फ्रॉम हेयर ठीक है यूरोपियन स्पेस एजेंसी का हेडक्वार्टर फ्रांस में पेरिस में एंड दिस इज फ्रांस एक्चुअली ये ठीक है तो फ्रांस फ्रांस की टेरिटरी है फ्रेंच गोयन एंड साउथ अमेरिका वहां से बहुत सारे सैटेलाइट लॉन्च होते हैं कुरू से ठीक है आपने देखा होगा ठीक है दूसरा जो फेमस प्लेस है जो यूएस लॉन्च करती है वो यहां पर है ये यूएसए है यहाँ पे फ्लोरिडा है है ना यहाँ पे कैनेडी स्पेस सेंटर है कैनेडी स्पेस सेंटर है ना केप कानावेरल जगह का नाम है केप कानावेरल आपने नाम सुना होगा ना तो यहाँ पे फ्लोरिडा ये वाला जो स्टेट है इसको फ्लोरिडा कहते हैं फ्लोरिडा ऑफ यूएसए ठीक है ओके यस है ना आपको पता होगा ये सब बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए यू शुड बी नोइंग अबाउट दीज थिंग्स यस हाँ आई हैव टॉट इन द पेड क्लास हमको याद है अभी भी इसे पढ़ाया मैंने सुप्रीम कोर्ट आस्क मणिपुर अबाउट स्टेटस ऑफ स्टोल इन पुलिस वेपन एक्चुअली वॉट हैपन वॉज इन मणिपुर आई होप यू आर अवेयर थिंग्स आर नॉट फाइन दॉलेंस है सो मेनी पुलिस नाम वेकल्स है वो चोरी हो गया बहुत सारा वेपन्स तो ये एक इशू है जो सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि वेर आर दो कहाँ है कैसे रिकवर होगा हु हैज टेकन इट एंड ऑल दीज आर थिंग्स बीइंग डिस्कस्ड देन 142 फोर्टी टू पीपल केल सेवनटीन में सेंगे मणिपुर वॉयलेंस एज ऑफ जुलाई फोर चार जुलाई तक ये स्टेटस है रिपोर्ट का सो दैट वॉज देयर इन द न्यूज सो यू शुड बी नोइंग अबाउट इट दीज आर आई मीन अनफॉर्चुनेट थिंग्स एंड ऑल सो दिस इज ऑल अबाउट टूडेज क्लास प्लीज सब्सक्राइब टू अर चैनल फॉलोअस इंस्टाग्राम फेसबुक टेलीग्राम एंड डाउनलोड द बाई जूज एग्जाम प्रेप ऐप Thank you everyone. Thanks for watching. Have a nice day. And please subscribe to our channel.